Kuriozum tego dzieła ciężko opisać. Gdy w 1943 roku zagłada osiągnęła swoje apogeum, piece krematoryjne nie przestawały być gorące, a na ulicach Warszawy polskie podziemie dokonywało brawurowych akcji dywersyjnych w odwecie za terror, łapanki, masowe egzekucje. Niemieckie wydawnictwo o długiej tradycji przygotowało turystyczny przewodnik po okupowanej Polsce. Czym był Bedeker z General Gouvernement? Bo o nim mowa i co się w nim znajdowało? Na te i inne pytania odpowiemy Państwu w kolejnym odcinku z cyklu Polska kultura w ogniu wojny. Bedeker, zwyczajowa nazwa dla przewodników turystycznych, swoim rodowodem sięga pierwszej połowy XIX wieku. To właśnie wtedy, w 1827 roku, urodzony w Essen, Karl Bedeker założył wydawnictwo w Koblencji, a pięć lat później wydał pierwszy przewodnik pod tytułem Rheinreise von Mainz bis Köln. Jego popularność wynikała poza przyswajalną treścią również z jego rozmiarów, co stało się zresztą znakiem rozpoznawczym serii. Niewielkie rozmiary powodowały, że taki przewodnik mieścił się w kieszeni każdej marynarki i w każdej damskiej torebce. Innymi słowy, można go było zabrać ze sobą wszędzie, co gwarantowało dużą poczytność publikacji. Przeniosło to niemałe wpływy i zaostrzyło apetyt wydawcy na kolejne publikacje. Tym samym w 1860 roku ukazało się pierwsze wydanie przewodnika po Paryżu. Rok później po Londynie, a trzy lata później po Szwajcarii. Publikacje te zapoczątkowały ponad 180-letnią historię Bedekerów. Dzięki charakterystycznym czerwonym okładkom, w czym przewodnik po generalnym gubernatorstwie nie stanowi wyjątku, dobrze zaktualizowanym informacjom i fenomenalnym mapom, takie przewodniki stały się w zasadzie nieodłącznym elementem każdej podróży po Europie. Solidność publikacji była uwarunkowana również tym, że Karl Bedeker był zamiłowania podróżnikiem i aby doprowadzić swoje przewodniki do perfekcji, osobiście odwiedzał wszystkie opisywane później miasta, zbierając na ich temat konieczne informacje, a następnie za pomocą systemu gwiazdek oznaczał miejsca, zabytki i hotele, które jego zdaniem warto było odwiedzić. W 1859 roku, po jego przedwczesnej śmierci, interes przejęli jego trzej synowie, którzy w 1872 roku postanowili przenieść siedzibę wydawnictwa do Lipska. Sama firma od tego momentu zaczęła przynosić jeszcze większe zyski. Szczyt działalności wydawniczej Bedekerowie osiągnęli na początku XX wieku. Do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku opublikowali łącznie 78 tytułów. 29 w języku niemieckim, 27 w języku angielskim i 22 w języku francuskim. Okres międzywojenny nie przerwał rozwoju wydawnictwa. Uczynił to dopiero wybuch II wojny światowej, która z oczywistych względów uniemożliwiła swobodne podróżowanie po Europie. Przyniosła jednak coś wyjątkowego, a w samej swej formie kuriozalnego i wręcz niesamowitego. Przewodnik po nieistniejącym kraju, generalnym gubernatorstwie którego wydania inicjatorem był sam generalny gubernator Hans Frank. Na samym wstępie warto zauważyć, że tenże przewodnik był wypadkową pewnych zjawisk, które zachodziły na terenie generalnego gubernatorstwa w zasadzie od września 1939 roku, czyli od momentu, w którym do polskich miast zaczęli wkraczać niemieccy żołnierze. Część z nich była zafascynowana odwiedzanymi miastami. Dogodna do zwiedzania atmosfera panowała przede wszystkim w tych miastach, które nie brały udziału w walkach, nie były zdobywane, nie ucierpiały w wyniku bombardowań, czego dobrym przykładem był między innymi Kraków. Koniec działań wojennych, powstanie cywilnej administracji pod postacią generalnego gubernatorstwa i ogólne uspokojenie sytuacji spowodowało, że pojawiły się pewne nastroje, które zmierzały do zinstytucjonalizowania zagadnienia turystyki na okupowanych ziemiach polskich. Tym samym we wrześniu 1940 roku składano Hansowi Frankowi rozmaite propozycje, by ten, na wzór podobnej instytucji w Rzeszy, powołał Związek Turystyczny. Początkowo Frank był nastawiony do tego pomysłu sceptycznie, jednakże w wyniku nacisków z Berlina ugiął się i 20 grudnia 1940 roku wydał rozporządzenie o utworzeniu związków turystycznych w Generalnym Gubernatorstwie. 
Naciski te były podyktowane faktem, że kurorty w Rzeszy Niemieckiej były po prostu przepełnione, przede wszystkim powracającymi z frontu żołnierzami. Jedyne remedium upatrywano więc w otwarciu tego typu miejsc w takich miejscowościach jak Krynica Zdrój czy Zakopane, a w dalszej kolejności otwarcie turystyki na siedziby dystryktów i mniejsze miejscowości. Nadzór nad związkiem posiadał Wydział Oświecenia Ludowego i Propagandy Generalnego Gubernatorstwa, a prezesa, którym został dr Lothar Luxemburg, mógł mianować tylko generalny gubernator, czyli właśnie Hans Frank. Warto również odnotować, że w ramach swoistego wsparcia w Berlinie powołano Biuro Promocji Generalnego Gubernatorstwa, w którego salach umieszczono, poza ulotkami reklamującymi m.in. Kraków, olbrzymie zdjęcie Wawelu oraz portret Hansa Franka. Tym samym wydanie przewodnika das General Gouvernement Reichshandbuch von Karl Bedecker, bowiem tak brzmi jego pełna nazwa, było naturalną konsekwencją omówionych zjawisk. Przewodnik posiada dwa wydania. Pierwsze ukazało się wiosną 1943 roku, a drugie kilka miesięcy później, dokładnie latem 1943 roku. Oba przewodniki różnią się nieznacznie, w zasadzie warstwą tekstową w momentach, w których to postąpiła germanizacja niektórych miejscowości oraz różnią się mapą Generalnego Gubernatorstwa, która do obu wydań została dodana. Przewodnik został opracowany przez Oskara Steinheila, wieloletniego współpracownika wydawnictwa Karla Bedekera. Jesienią 1942 roku na osobiste zaproszenie Hansa Franka odbył on długą podróż po generalnym gubernatorstwie w celu skompletowania potrzebnych informacji i materiałów. Sam przewodnik, mimo swoistego absurdu, który towarzyszył jego wydaniu, stanowi bardzo interesujące źródło do badań nad niemiecką okupacją. Abstrahując od szowinistycznego charakteru tej książki, warto zwrócić uwagę na solidność, z jaką przystąpiono do jej wydania. Objawia się ona nie tylko w ogólnym kształcie książki, stosunkowo obszernej, zamkniętej skórzaną, utwardzoną okładką, ale również jej interesującą, szczególnie z punktu widzenia źródła historycznego, zawartością. Teksty są bardzo szczegółowe. Dotyczą rozmaitych zagadnień związanych z generalnym gubernatorstwem, uwzględniają m.in. trasy dojazdów, jakość dróg oraz aktualną ofertę kulturalną, z którą może się spotkać turysta. Treść przewodnika została poprzedzona cytatem samego Hansa Franka o treści U przybywających ze wschodu do Rzeszy generalne gubernatorstwo może przypominać ojczyznę. Dla tych natomiast, którzy z Rzeszy przybywają na wschód, jest to pierwsze powitanie wschodniego świata. Nie ma tu słowa o Polsce i Polakach. Z niemieckiej perspektywy nie jest to też przewodnik po okupowanej Polsce, lecz właśnie generalnym gubernatorstwie, a miażdżąca część jego mieszkańców. Polacy, Ukraińcy, czy oczywiście Żydzi, jest traktowana całkowicie marginalnie. Bedeker w domyśle jest bowiem produktem od Niemców dla Niemców i to niemieckość zajmuje tu naczelne miejsce. Tym niemniej każdy z podróżnych został uprzedzony o rzeczach, które mogą go zaskoczyć. Mimo tego, że generalne gubernatorstwo zostało określone mianem Neibenlandu, czyli kraju przygranicznego względem Rzeszy, to podkreślano, że Rzeszą jako taką nie jest. Tym samym dowiadujemy się, że generalne gubernatorstwo to miejsce, w którym funkcjonuje inna taryfa celna, że są granice, przez które przekroczyć można tylko po wylegitymowaniu się paszportem albo kękartą i że jakkolwiek obowiązującym językiem w generalnym gubernatorstwie jest język niemiecki, to czasami może dojść do sytuacji, w których należy porozumieć się w języku miejscowym. W tym celu zawarto na kartach przewodnika słownik, który poza przykładowymi słowami, mniej lub bardziej zaczerpniętymi zresztą z języka niemieckiego, których całkowitą ilość autor szacował na 17% ogółu języka polskiego, jak ratusz, burmistrz, rynek czy majster, zwraca również uwagę na polskie znaki diakrytyczne. Ponadto przedstawiono różne zwroty wraz z tłumaczeniem, jak dzień dobry, do widzenia, dziękuję i tym podobne. Niemieckie ukierunkowanie przewodnika nie przeszkodziło przy okazji w tym, aby ukazać szereg dat związanych z polską historią. W rozdziale siódmym pod tytułem Zur Geschichte des Weichselraums, czyli o historii i regionie Wisły, możemy zapoznać się z podstawową faktografią przygotowaną przez doktora Erwina Hoffa, pracownika Instytut für Deutsche Ostarbeit. Otwierają informacja o tym, że pierwsze ślady osadnictwa w Dorzeczu Wisły pochodzą z paleolitu, z epoki lodowcowej. I poprzez kolejne daty coraz bardziej zbliżamy się do czasów współczesnych, czyli do lat 40. XX wieku. 
W każdym z opisów uwzględniana jest oczywiście kulturotwórcza rola Germanów, których dominacja na tych terenach zostaje zachwiana między IV a VI wiekiem, kiedy na czysto niemieckie tereny w dorzeczach Wisły i Łaby docierają Słowianie, którzy przy decydującym udziale pozostających tutaj Niemców oczywiście kładą fundamenty pod pierwsze słowiańskie organizmy państwowe, w przypadku czego autor powołuje się na niesprecyzowane die Bodenfunde, czyli zabytki archeologiczne. Autorzy przewodnika całkiem uczciwie prowadzą nas przez dalszą faktografię, dochodząc do X wieku, w którym informują o tym, że część ziem dzisiejszego generalnego gubernatorstwa znalazła się we władaniu dynastii Piastów, która przy okazji jest najstarszą dynastią panującą na tych terenach. Wskazano, że wywodzą się oni od legendarnego rolnika Piasta, a swoją hegemonię uzyskali za sprawą połączenia różnych plemion słowiańskich, z których wymieniono Polan, Polanen i Kujawian, Kujawen. A pierwszym historycznym władcą jest Mizika, czyli Mieszko, którego rządy wyznaczono od 962 roku. Tym linearnym trybem autorzy przewodnika prowadzą nas przez kolejne wieki, w których to dla ułatwienia w ramach periodyzacji przyjęli kolejne panowania polskich władców, co samo w sobie też jest dość interesujące. Tym niemniej najważniejsze daty to te daty, które mogą okazać się istotne z punktu widzenia niemieckiego odbiorcy. I tak też możemy przeczytać, że w latach 1491-1495 w Krakowie na Uniwersytecie studiował nikt inny jak der Deutsche Astronom, czyli Mikołaj Kopernik. Co interesujące, a wręcz zaskakujące, w przewodniku możemy odnaleźć informacje poświęcone bitwie pod Grunwaldem. Czytelnikowi przekazano następujące informacje. Przeciw przewadze polsko-litewskiej, pokonany liczebnie i nie wspierany przez cesarstwo niemieckie, co akurat nie jest prawdą, zakon krzyżacki poniósł klęskę pod Tannenbergiem i na mocy pokoju toruńskiego w 1411 roku musiał zwrócić żmuć Litwie. Wspomniano również, choć w sposób stonowany, między innymi o wiktorii wiedeńskiej Jana Sobieskiego, czy o uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Oczywiście kolejne informacje. Im bliżej wybuchu wojny, są coraz bardziej szowinistyczne i nacjonalistyczne, aczkolwiek są na tyle krótkie, że nie ma tu miejsca na obfite opisy i antypolską narrację. Pojawia się ona tam, gdzie w zasadzie jest do przewidzenia czyli w momencie opisywania traktatu wersalskiego, kwestii korytarza gdańskiego, czy żądań Hitlera, odrzuconych przez ministra Józefa Becka. Mi jednak najbardziej podoba się dopisek uczyniony przez poprzedniego właściciela tego egzemplarza. Na samym końcu, pod 1945 rokiem, zapisał on Ende das General Gouvernement, czyli koniec generalnego gubernatorstwa. Poza tym kalendarium jest sporym zaskoczeniem, mimo tych szowinistycznych naleciałości, w zasadzie trzyma się właściwej faktografii, za sprawą której nawet średnio bystry czytelnik zrozumie, że generalne gubernatorstwo jest w zasadzie całkowicie sztucznym tworem. W następnych rozdziałach otrzymujemy informacje m.in. o ustroju generalnego gubernatorstwa. Jednym jednak z ciekawszych rozdziałów jest rozdział 9 zatytułowany Kunstgeschichte, czyli historia sztuki, zresztą autorstwa profesora Dagoberta Freya, jednego z głównych uczestników grabieży polskich dóbr kultury, który w tym przewodniku informuje odbiorcę o tym, co ten może zobaczyć w generalnym gubernatorstwie. Podzielony tematycznie rozdział zawiera opis najważniejszych dzieł, nawet tych, które były już zrabowane, czego przykładem jest chociażby ołtarz Wita Stwosza, w przypadku którego Frey nie wspomina słowem, że ten znajdował się w Norymberdze. Rozdział jest zresztą całkiem długi. Po nim następuje właściwe zwiedzanie generalnego gubernatorstwa, które skonstruowano w bardzo pomysłowy i przy okazji pragmatyczny sposób, mianowicie przy użyciu dostępnych dróg lądowych. I tak też na przykład czytelnik jest zachęcany do tego, aby jadąc z Wrocławia przez Opole i Katowice pojechał do Krakowa. Gdy potencjalny turysta upora się już z dojazdem, bowiem jak wspomina autor przewodnika, drogi w generalnym gubernatorstwie pozostawiają wiele do życzenia i radzi nawet zabrać ze sobą zapasowe koła, może oddać się zwiedzaniu niemieckiego dziedzictwa w zaproponowanych lokacjach. Najważniejszymi miastami w przewodniku są oczywiście siedziby dystryktów, czyli Lublin, Radom, Warszawa i Kraków, pełniący funkcję stolicy generalnego gubernatorstwa i siedzibę jego władz. I to właśnie Kraków zajmuje w przewodniku najwięcej miejsca. 
Poświęcono mu bowiem aż 20 stron. Stanowił dogodne miejsce dla niemieckiej propagandy, sugerującej, że najciekawsze miasta w gubernatorstwie, posiadające najbardziej imponujące zabytki, są w rzeczywistości miastami pragermańskimi. Doszukiwano się na tym gruncie rozmaitych argumentów i tak też wskazywano, że Krakał został lokowany na prawie magdeburskim, czyli prawie niemieckim, że wybitny niemiecki artysta Veit Stoss stworzył najpiękniejsze dzieło późnego gotyku w niemieckim kościele Marienkirche, że najbogatszy patrycjat miasta w średniowieczu był złożony z Niemców, a wybitny niemiecki astronom Nikolaus Kopernikus studiował na tutejszym uniwersytecie. Częściowa prawda przeplatała się więc z propagandą i kłamstwem, co dominuje w każdym tego typu opisie, po którym następuje garść praktycznych informacji. Gdzie się zatrzymać, gdzie pójść, co zwiedzić, gdzie jest bezpiecznie, gdzie są lokale przeznaczone jedynie dla Niemców. Stolice dystryktów, a za nimi Krynica, Zakopane czy w ogóle Tatry, spotkały się z bardzo dokładnymi mapami, które tak naprawdę z powodzeniem można byłoby wykorzystywać również dzisiaj. Bardzo dokładne, w większości kolorowe, uwzględniały najważniejsze trasy i miejsca, które można było włączyć w plan pobytu. Pośród wszystkich możliwych zagadnień jest w tym przewodniku jedno, którego autor nie podjął. Jest to oczywiście temat ludności żydowskiej, która nie pojawia się na kartach tego przewodnika z oczywistych względów. Jakiekolwiek kulturotwórcze uwzględnianie Żydów nie wchodziło oczywiście w grę. Jeśli już są wymienieni, to tylko negatywnie, jak ma to miejsce w przypadku np. Lublina. Dodatkowo musimy pamiętać, że w 1943 roku następuje apogeum Holokaustu. Większość gett została najczęściej krwawo zlikwidowana, a z krajobrazu miast zniknęli ich żydowscy mieszkańcy. W jakich kategoriach rozpatrywać to dzieło z 1943 roku? Pytanie to jest trudne. A odpowiedź na to pytanie może być bardzo złożona. Na pewno książka ta pozwala nam spojrzeć na okres II wojny światowej, na okres niemieckiej okupacji ziem polskich przez pryzmat bardzo niepopularny z perspektywy bardzo rzadko uprawianej, mianowicie z perspektywy okupantów i ich życia codziennego. Samo wydanie przewodnika, czy ogólnie ruch turystyczny i powołanie stosownych instytucji kontrolujących to zjawisko pokazuje nam z jednej strony duże zapotrzebowanie ze strony Niemców na poznanie generalnego gubernatorstwa, a z drugiej niezrównaną wręcz pychę i ambicje okupantów, którym jeszcze w 1943 roku wydawało się, że zostaną tutaj na zawsze. Przede wszystkim jednak przewodnik po generalnym gubernatorstwie jest bardzo interesującym, a wprost genialnie interesującym źródłem do badań niemieckiej okupacji. Jest również bardzo osobliwą pamiątką po tym niezwykle trudnym okresie naszej historii. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić Panie Justynę Stopińską i Annę Unruk-Cichoń, a ponadto Panów Marcina Smajka, Piotra Luberę, Damiana Dziedzica, Adriana Martynowicza, Piotra Bulicę, Jana Strzeszka, Huberta Walasa i kanał Good Times Bad Times, Łukasza Derę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, Rudolfa Miczkę, Pawła Łabno, Pana Toma Whiteley'ego oraz użytkownika Cryptograni. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów z zakulis.